എസ് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതി അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരുപാട് മക്കളെ മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെസ്സേജ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഫുള്ള് സെറ്റായിരുന്നു നന്നായിട്ട് എക്സാമൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റി എന്നാണ് ഒരു വിധം എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ച് സ്കൂളുകാരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അവസാനത്തെ ഈ ഒരു മോർണിംഗ് പോസ്റ്ററും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ മാരത്തോൺ മാത്രം കാണാതെ ക്ലാസ് കണ്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാച്ചിലുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോയിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ് മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മുടെ ഓരോ ആൻസേഴ്സും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ദിൽഷാംസ് ലേശ സങ്കടത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ദിൽഷാംസ് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഒന്നിൽ തന്നെ ദിൽഷാംസിന്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിന്നു ഏഴ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ എ ടി ആർ മിസിന്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ടഫ് ആണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം ഘോര ഘോര ഇന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നില്ല എത്ര നേരം എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച എന്നിട്ട് ജസ്റ്റിസ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാരും പറയാം അതെ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ദിൽഷാമിസ് ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ും <laughs> 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 അതാണ് അപ്പോ സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അഥവാ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള നമ്മൾ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സെർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ഗോളാകൃതി ഉള്ളത് ഗോലിയാണ് ഗോലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗോട്ടി അല്ലെ അതല്ലേ നിങ്ങൾ മാർബിൾസ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ആ സാധനം സോറി മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറ് അപ്പൊ അതാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിൽഷാമിസ് വല്യടിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു If the shadows of celestial bodies yeah. are viewed on the screen, mm. what will be their size? Then we will expect you to be able to do it. We will 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 be able to do it. Size is how we do it. We will be able to do it. Shadow is the size. We will be able to do it. We will be able to do it. എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഷാഡോന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സോഴ്സിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കാം അപ്പൊ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വളരെ വലുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഓബ്ജക്ട് വളരെ സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഷാഡോ ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സണ്ണ് ഭയങ്കര വലുതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇവിടെ ഭയങ്കര വലുതാണ് സണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എല്ലാം വളരെ ചെറുതാണ് സോ അതിന്റെ ഷാഡോയും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതായത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വരച്ച് പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ ആ സണ്ണ് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എർത്ത് വരുന്നു അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളുടെ ചന്ദ്രൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എർത്തിന്റെ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ പോയി തട്ടും നമ്മുടെ മൂണിൽ തട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് എർത്തിന്റെ ഷാഡോന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ആര് വരിക മൂൺ അഥവാ ചന്ദ്രൻ വരിക അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാൻ നോക്കിക്കേ അതായത് സണ്ണും മൂണും അതേപോലെ തന്നെ എർത്തും ഒരേ ലൈനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ ഷാഡോന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രഗ്രഹണം അഥവാ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത്രയാണ് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അതോടെ ദിൽസാമസിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്
The World Health Day message said that we should bath daily and clean our skin well. Do you agree with this statement? Justify. We should agree with this statement. We should agree with this statement. Yes, that's correct. Yes, I agree. But we should bath daily and clean our skin well. That's correct. Yes, I agree. We should bath daily and clean our skin well. Yes, that's correct. Yes, I agree. We should bath daily and clean our skin well. That's correct. Yes, I agree. We should bath daily and clean our skin well. That's correct. Yes, I agree. We should bath daily and clean our skin well. Yes, that's correct. Yes, I agree. We should bath daily and clean our skin well. That's correct. ഡയാലിസിസ് <laughs> 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 ഡയാലിസിസ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് നേരം മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടെമ്പററി ആണ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലരുടെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മലയാള മെഡിറ്റ് ഞാൻ തോന്നുന്നു ലിവറിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂറിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ മിസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇത്രയുള്ള മക്കളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറേ കുറേ ആക്ടിവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ അമോണിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആണ് അമോണിയ അപ്പൊ വേഗം ആ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയനെ വേഗം എന്ന് വെച്ചിരുന്നു നേരെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലിവറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ലിവറിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നു യൂറിയാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഓർഗാൻസംസ് അതിന് റെസ്പിറേറ്റർ ഓർഗാൻസ് എർത്തേമിൽ ഏതാ മക്കളെ എർത്തേമിൽ ആ അതന്നെ വെട്ട് സ്കിന്നിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഫിഷിലെ ഗിൽസ് ചെകളപ്പൂക്കൾ ഇനി ഫ്രോഗിന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നിനുള്ള ലങ്സ് വീതം കരയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലങ്സ് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ സ്കിന്ന് ഇനി സ്പൈഡറിന്റെ കേസിലാണെന്ന് ബുക്ക് ലങ്സ് ഇനി ഡോക്സിൻ ഇൻ ദി ഇൻഹെയിൽ ഡെയർ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഈസ് ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റ് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഉള്ള കാരണം എന്താ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓക്സിജൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ എനർജി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ആ അത് മിസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇന്നലെ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ മാരത്തോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വേണം നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കുറെ എന്താ പറയുക അതിൽ നിന്നും കുറേയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്നെ എന്ന് ചെസ് കാവിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ലങ്സ് ലൊക്കേറ്റ് നമ്മുടെ ലങ്സ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മക്കളെ തൊറാസി കാവിറ്റി അഥവാ ഔര സാസ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഔര സാസ്യം മലയാളത്തിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി റൈറ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് വെൻ ബൈങ് പാക്കറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മിസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കണം ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നോക്കാറുള്ളത് ഫുഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ നോക്കണം അതില് എന്തെങ്കിലും മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കണം അതായത് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ായിട്ട് <laughs> 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 നമുക്ക് അതിൽ സമയം കിട്ടിയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല മിസ് നമ്മുടെ ചക്ക ജാം ഉണ്ടാക്കാനും അതേപോലെ പൈനാപ്പിൾ ജാം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൈനാപ്പിൾ ഇതേപോലെ നല്ല അല്ലെ അരച്ച് എടുക്കുക ആ എന്നിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് നല്ലോണം പഞ്ചസാര അറിയാം പഞ്ചസാര ഇടാ പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നാശം അവതരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ലെമൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ
വാട്ട് ആർ ദി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ കഴിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ കഴിക്കുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എന്തെങ്കിലും മിസ്സോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ യെസ് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എക്സ്പെറിഡേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കാം കൈയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകുക ഫുഡ് കൈ നന്നായിട്ട് കഴുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കുക്ക് ചെയ്തൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യാത്തതും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കുക ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മാംഗോ ഗ്രേപ്സ് ലെമൺ മിൽക്ക് ചില്ലി ചിപ്സ് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാ ആ മാംഗോ ആണെങ്കിൽ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കാം എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് മാംഗോ ഉറപ്പിലിട്ട് വെച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഏതായാലും പറഞ്ഞത് ചില്ലി ചില്ലി ദൈവം നമുക്ക് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ഉണക്ക മുളക് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മിൽക്ക് മിൽക്ക് ദൈവം പോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ ലെമൺ ലെമൺ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉപ്പിലിട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിപ്സ് ചിപ്സ് ഇതേപോലെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കയറി നാശം എണ്ണ ചുക്ക് വ്യാസ് ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ജാഗറിയിൽ ശർക്കരയിൽ ചേർക്കുന്നത് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ചെയ്ത മക്കളെ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് റൊഡാമിൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ലേ റൊഡാമിൻ ആണ് നല്ല ശർക്കരയ്ക്ക് നല്ല ആ ഒരു കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് ടു സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആ അതെ കുറെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞതാ അല്ലേ ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ സ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർജൻസ് ഒക്കെ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അനിമൽ വേസ്റ്റ് ഡംബ് ചെയ്യുക വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇനി എന്തായിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് എ ഫിനോമൻ ദാറ്റ് കോസ് ദ എക്സസി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ആൽഗെ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺസ് നമ്മുടെ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗെ ആൽഗെ ഇതേപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അമിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സിൽ വളരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരെന്താ ആ അതായിരിക്കുന്നു ഏതാ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ കണ്ടോ ആൽഗയുടെ അളവ് ഭയങ്കര ടെക്സസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണേ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെയ്ത് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് വാട്ടർ ബോൾ ടു മേക്ക് വാട്ടർ വേപ്പർ അല്ലെ ജലം തിളപ്പിച്ച് നീരാവിയാക്കുന്നു നീരാവി തണുപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്യുവർ വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഏതായിരിക്കും ആ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇതായിരിക്കുന്നു എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സ്മോക്കും അതേപോലെ തന്നെ അൺബേൺ റെസ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വേറെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് പുകയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഫയർവുഡും കെറോസിനും കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ടോ ആ അതെ ഇതേപോലെ തന്നെ അതേ കണ്ടോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡയോക്സ് പൊർട്ടിക്കുലർ മീറ്റർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ അവിടെ എഴുതാം പിന്നെ ഇതേ അത് ഓൾറെഡി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ പുക എന്താ പറയുക പുക പരിശോധന നടത്തും അല്ലേ സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അതായത് പെർമിസിബിൾ എമൗണ്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ നോക്കിയിട്ട് പോയില്ലേ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇവിടെ മക്കളെ തൈറോയിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു
അപ്പോൾ ഇതിന് മക്കളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബഡ്ഡിങ്ങിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബഡ് അല്ലേ ഇവിടെ ഗ്രാഫ്റ്റൽ പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എഴുതി പോയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല ബഡ്ഡിങ് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ഡിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ഡിങ് ആണ് കാരണം അത് മിസ്സ് എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ട് ഇതേപോലെ പല പല ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഏതായിരിക്കും നല്ലത് ബഡ്ഡിങ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എന്ന് ചെയ്യുന്നു പല പല ബഡ്ഡിനെ അല്ലേ ഗ്രാഫ്റ്റ് പാട്ട് നമ്മൾ പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് റോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു പിന്നെ അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടുണ്ടാക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഏത് പ്ലാന്റിലാണോ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അതിൽ ചെറിയൊരു കട്ടുണ്ടാക്കുന്നു നേരെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിക്കുന്നു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ നമ്മുടെ ഈ ബഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ പല പല സ്റ്റെപ്പുകൾ വരുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇനി നേ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സീഡ്സ് വിത്ത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഏതായിരിക്കും മക്കളെ ഏതായിരിക്കും ആ നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പെക്യുലാരിറ്റി ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ പറയാം നല്ല ഹയർ ഇയിലായിരിക്കും ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റെഡി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലേ എക്സാം എഴുതിയ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാ ഒപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ദിൽഷ മിസ് മറക്കട്ട പാവടല്ലേ ആ ഒരു വെറും ഒരേ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ നമ്മളുടെ നമ്മളെ ചതിച്ച ചില ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതെ അതെ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ദിൽഷ മിസ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാ ഓക്കേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്റെ കുട്ടികളെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അവസാന നിമിഷത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാരത്തോൺ മാത്രം കണ്ടു പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല ഇനി അടുത്ത വർഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോവാണ് ആദ്യം മുതലേ പഠിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങേണ്ടി വരും അവസാനത്തേക്ക് ഇനി മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെക്കാലം നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതായിരിക്കും ബൈ ബൈ ലവ് യോ